स्थिति उड़ी ठीक ना जवर आसल चालत नि हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात सर्वान आत्ता सका जे वजले हैं सात आम चे श्रीमान सरकार अजू जोपले मन होते सका लवकर जाए अजु का उठले नहीं आता उद्धव दे अगोदर गुड मॉर्निंग जोपते का नहीं बर उठा उठा दोग दत्ता आवड़े दत्ता निगा दत्ता है जो ऑफिस सुट्टी तेज सग आवर ले तो चल वडूजला गौरीला परीला घेन ये आज संध्यापर्यत ये संगित हो तो जेवन वगैरह का ही बनवा नको कारण लवकर जा रही मनु तरी सु वहीं आई ने जेवन बनवल स्वयंपक मन लो तो राहती मैं मैं ऐश्वर लगला है नाश्ता कराएगा नाश्ता नको मन होते कारण ये एक तो नाश्त्या सवय नहीं पगले मना लगले उपाशी कस जता है निदान नाश्ता तो करा तो नाश्ता कराया लवला है बाय बाय पंद्रह दिवस ऐश्वर साइकल सारे खेला बाय
तर आता वरती निघालोय आम्ही आय का मी दार लावते दोन मिनिटं काय शिवाय पाठवून येते दोघांची पण आता नाईला झालाय मला राहावं लागतंय माझी तब्येत पण क्लिअर नाही अजून ही तर किती मला काळजी घेते जपते सगळी सोय आहे माझी कोणत्या एका गोष्टीचं सुद्धा टेन्शन नाही तरी सुद्धा मला यांच्याशिवाय नाही शिवाय नाही करमत तर आता माझी मनस्थिती एवढी ठीक नाही तर ब्लॉग मी थोड्या वेळानंतर कंटिन्यू करते जेवणे वगैरे झालेत सर्वांची आणि आता जरा बाहेर निघालो आहे त्यासाठी बेल्ट घालायला लागले म्हणजे फारसं लांब नाही इथं जवळच दवाखाना आहे आणि दवाखान्यात जायचं आहे आणि खरं सांगू का मला असा सारखा सारखा बेल्ट घालायचा अक्षरशः कंटाळा आला आहे पण आता काय माहिती किती दिवस डॉक्टर वापरायला सांगतेत आत्ता सुद्धा आम्ही दवाखान्यातच निघालो आहे म्हणजे फारसा लांब नाही तर जवळ दवाखाना आहे आणि सकाळी काही यांना मी बोलले नव्हते की दवाखान्यात जायचं आहे नाहीतर मग जायला पण यांनी अजून लेट केला असता म्हटले असते तुझा दवाखाना झाल्यानंतर जातो आणि लांबचा प्रवास असल्यामुळे पुढे घरी जायला वेळ झाला असता म्हणून यांना मी काहीच बोलले नाही वहिनींचं चाललंय काम आवरायचं कारण सकाळपासून स्वयंपाकाचा नाश्त्याचा भरपूर असा पसारा झाला आहे ते आवरायला लागले तोपर्यंत जाऊन येतो आम्ही दोघी आई आणि मी निघालो आहे दवाखान्यात आणि इथं जवळच आहे क्लिनिक गेटच्या बाहेरच आहे जवळ असल्यामुळे चालतच निघालो आहे तेवढंच व्यायाम पण होतो आहे कारण जेवण आत्ताच केलं आहे मग म्हटलं तेवढा व्यायाम पण होतो चालत जाऊया अलीकडे आहे मम्मी ऐश्वर गेल्यामुळे काय करम नाही पण संध्याकाळपर्यंत परी येईल परी आल्यावर करमतोय अजून जाणवायला लागले जरा पाच ते दहा मिनिट लागते पण ऊन आणि चढ आहे जास्त त्यामुळे मग तिथं थांबले जरा असलं झाड बघली मला मराठ शाळेची आठवण येते तिथं आहे ती का मोठी मोठी झाड अजून तोडले काय कुणा इथं एक झाड होतं आणि ते झाड पाहून मला लहानपणाची आठवण झाली नवे का ते त्या झाडा लागते रे ना सांगते रे त्या बाबा ते असले तर चला सांगा आई ना खूपच काळजी करत बसते आता झाले की दोन महिने ऑपरेशन होऊन दोन महिने झालेत तरीसुद्धा मला म्हणते की चढ आहे थोडंसं थांबत थांबतच जाऊया तर अजून तसं ऑपरेशन नवीन आहे काळजी घे पण मला ना ह्या सगळ्या गोष्टींची हळूहळू हळू सवय लावायची जाता जाता इथं मंदिर आहे शंभू महादेवांचं तर इथं दर्शन घेतलं आता तर या अगोदरच्या ब्लॉगमध्ये पण तुम्ही पाहिलं असेल ही आहे सोसायटी आणि आम्ही इथूनच आलो आहे आता आणि या साईडला जायचं आहे आम्हाला इथं जवळच आहे दवाखाना रोड क्रॉस केला की रोडच्या पलीकडच्या बाजूला दवाखाना आहे कुठलं आहे लिमरा क्लिनिक
तर चेकअप वगैरे झालेला आहे आणि औषधं पण दिलेत मॅडमने घेऊन ते औषधं पण घेतलेत तर आता घरी निघालो आहे आम्ही घरी गेल्यानंतरच ब्लॉक कंटिन्यू करते तर आलो घरी आत्ताच आम्ही आणि मॅडमने जी काय औषधं दिले आहेत ते आता औषधं घेते आणि रेस्ट घ्यायला सांगितले त्यांनी आणि गळ्याला माझ्या असं सारखं खाज सुटल्यासारखं होतं आहे मानेला गळ्याला नंतर असं कान कानालासुद्धा असं खाज सुटल्यासारखं होतं आहे आणि तरी पुरळ नाही उठली मध्यंतरी काय झालं होतं पूर्ण हाताला दोन्ही हाताला मानेला आणि गळ्याला अशी पुरळ उठली होती एकदम बारीक पुरळ उठली होती मग ते तेव्हा आपण डॉक्टरांनी ज्या डॉक्टरांनी ऑपरेशन केले त्या डॉक्टरांकडे चेकअपसाठी गेलो होतो आम्ही मग त्यांनी पण काही मेडिसिन दिली होती आणि त्यांनी कमी झालं पूर्ण ते आणि आत्ता पण आता पुरळ नाही आहे आता फक्त खाज सुटले आणि काल डॉक्टरांना कॉल केला होता त्यांना विचारलं होतं तर डॉक्टर म्हटले की जवळपास एखादं क्लिनिक असेल तर तिथं दाखवा त्यामुळे मग आत्ता आम्ही क्लिनिकमध्ये जाऊन आलो तर आता औषधं घेऊन रेस्ट घेते त्यामुळे मग आजचा ब्लॉग मी इथंच थांबवते आणि चॅनेलवरती जर कोणी नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका तर भेटूया उद्याच्याच नवीन एका छानसा ब्लॉगमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत आनंदी राहा खुश राहा मजेत राहा धन्यवाद